வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் சென்னை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பதினாறு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு முப்பத்தி ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் வாக்காளர்கள் அடங்கிய பட்டியலை வெளியிட்டார் மாநகராட்சி ஆணையர் குமர குருபர சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு நானூற்றி எண்பது ரூபாய் உயர்ந்து ஐம்பத்து ஒன்பது ஆயிரம் ரூபாயை தொட்டது கிராம ஒன்றுக்கு ஏழாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனை தீபாவளியை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து நேற்று இயக்கப்பட்ட இரண்டாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டு பேருந்துகளில் சுமார் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் பேர் சொந்த ஊர் பயணம் மேலும் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் முன்பதிவு செய்துள்ளதாகவும் போக்குவரத்து துறை தகவல் தமிழகத்தில் தீபாவளி பண்டிகையன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தீபாவளியை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து மதுரை சேலம் கோவை செல்லும் விமானங்களின் கட்டணம் பல மடங்கு உயர்வு வட மாநிலங்களுக்கு செல்லும் விமானங்களின் கட்டணமும் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளதால் பயணிகள் அதிர்ச்சி பதினோரு ஆண்டு கால வரலாற்றில் முதன்முறையாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு நான் எக்ஸிகூட்டிவ் பணியாளர்களுக்கு பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் வரை போனஸ் கிடைக்கும் என தகவல் தீபாவளியையொட்டி சென்னையில் மூன்றரை நிமிடங்களுக்கு ஒரு மெட்ரோ ரயில் இயக்க பயணிகளின் தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதல் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனவும் மெட்ரோ நிறுவனம் தகவல் சென்ட்ரல் எழும்பூர் தாம்பரம் பெரம்பூர் ரயில் நிலையங்களில் இன்றும் நாளையும் நடைமேடை டிக்கெட் கிடையாது தீபாவளியையொட்டி அதிகம் பேர் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வார்கள் என்பதால் தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு தீபாவளியை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் களை கட்டிய ஆட்டுச் சந்தை சுமார் எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடைபெற்றுள்ளதாக வியாபாரிகள் தகவல் அரசு கல்லூரிகளில் கௌரவ உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு நிரந்தரமாக ஆசிரியர்களை நியமிக்க வேண்டுமென எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் பள்ளி கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு தீபாவளியையொட்டி முன்கோட்டியே ஊதியம் வழங்க வேண்டுமெனவும் அரசுக்கு வலியுறுத்தல் அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி ஊக்கத்தொகையை இன்றைக்குள் வழங்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு இருபதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து கன அடியிலிருந்து பதினான்காயிரத்து இருநூற்று எழுபத்து மூன்று கன அடியாக குறைந்தது பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரம் கன அடி நீர் வெளியேற்ற ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைந்தது வினாடிக்கு பத்தாயிரம் கனஅடியாக தண்ணீர் வந்து கொண்டிருப்பதாக அதிகாரிகள் தகவல் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றத்தில் காற்றாலை இறக்க ஏற்றிச் சென்ற லாரி பழுதாகி நின்றது சென்னை கொல்கத்தா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூன்று மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு சித்திரை திருநாள் மகாராஜா பிறந்த நாளையொட்டி சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடை நாளை திறக்கப்படுகிறது ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்தவர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தேவசம் போர்டு அறிவிப்பு
எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் இலவச மருத்துவ காப்பீடு வழங்கும் திட்டம் பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் கொழும்புவில் இன்று நடைபெறுகிறது இந்தியா இலங்கை அதிகாரிகள் கூட்டுப்பணி குழு கூட்டம் இரண்டு நாட்டு மீனவர்கள் பிரச்சினை தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று மதுரை பயணம் பசும்பொண்டில் முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் நாளை மரியாதை செலுத்துகிறார் மதுரையில் இன்றும் நாளையும் ட்ரோன்கள் பறக்க தடை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வருகையொட்டி மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை தமிழ்நாடு முழுவதும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியானது நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு நீக்கத்திற்கு விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம் என அறிவிப்பு வேடச்சேரி சென்னை கடற்கரை வரையிலான பறக்கும் ரயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கியது சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் நடைபெற்று வந்த நான்காவது தண்டவாளம் அமைக்கும் பணி நிறைவடைந்ததை அடுத்து சேவை மீண்டும் தொடக்க திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறில் நகர ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வழங்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து பெட்டகம் ஆவி நெய் பாட்டிலில் மூடியிருந்ததால் முடியிருந்ததால் கர்ப்பிணி பெண் அதிர்ச்சி அங்க வந்து சத்து டானிக்கு சத்து மருந்து சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் தராங்க அதுல இந்த ஆவி நெய் இருந்துச்சு இது காலையில் தான் போன வாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வாங்கினேன் இதை இன்னைக்கு காலையில் தான் பிரிச்சேன் அதுல வந்து தலை முடி இருக்கு உங்க முன்னாடி தான் பிரிச்சு காமிச்சேன் இதை அதுல இருந்த முடியும் பாத்தீங்க கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு சரியான நடவடிக்கை எடுக்கிற மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் இனி வரும் காலங்களில் வந்து இந்த மாதிரி தவறு நடக்காம பாத்துக்கணும்ட்டு கேட்டுக்கிறேன் காரைக்குடி மாநகராட்சி சார்பில் வழங்கிய சீருடைகளை வாங்க மறுத்த தூய்மை பணியாளர்கள் புடவைகள் தரமானதாக இல்லை என குற்றச்சாட்டு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் முசராபாத்தில் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு மிதமான நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் நான்கு புள்ளி ஒன்றாக பதிவு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு தொகுதிகளிலும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாள் இறுதி நாள் என்பதால் ஏராளமானோர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம் என எதிர்பார்ப்பு ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரர் மேத்யூ பேட் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார் டி டுவெண்டி லீக் தொடர்களில் தொடர்ந்து விளையாடுவதாக அறிவிப்பு விண்வெளிக்கு நாசாவால் அனுப்பப்பட்ட சுனிதா வில்லியம்ஸ் தீபாவளி வாழ்த்து விண்வெளியில் தீபாவளியை கொண்டாடும் அரிய வாய்ப்பு தனக்கு கிடைத்துள்ளதாக பெருமித This year I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the earth on the ISS. On this day I specifically think about my father who immigrated to the US from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. Diwali is a-